。蛇岛战斗成了一场闹剧，政治斗争让俄乌双方一起轰炸这个战争中最可怜的岛。各位网友，大家好，我是罗小飞。如果要在俄乌战场上找一个打得最没规模、还最热闹的战场，恐怕非蛇岛莫属。前几天呢，俄军在蛇岛撤出了全部的部队，表达完善意之后，俄罗斯空天军还继续向蛇岛和周边的海面投送了各种五百公斤以上的礼品。前几天呢，蛇岛上空就出现这么一个难得的和谐场面，俄乌双方都在对蛇岛进行狂轰滥炸。俄军呢是担心自己的人离开以后，岛上剩下的那些重装备被乌克兰人拿走了，而且派水面舰艇把这些装备撤出来太危险。俄罗斯显然不希望在这里边被击沉第三艘大型船舶，所以俄罗斯用爆破和轰炸的方式干掉了自己的警戒雷达，还有一套用于监听分析乌克兰方面无线电通讯的电子战设备，几套道尔还有铠甲防空系统。而乌克兰方面则是担心俄罗斯万一有能力把一些武器装备带走呢，所以不管俄罗斯能不能运，乌军也乐意把岛上剩下的东西先炸一遍再说。而且俄罗斯自己摧毁的装备不算是乌军的成绩呀、啊，乌军亲手炸的才能纳入绩效指标，所以很难得双方心往一处想，劲儿往一处使了。另外，随着俄罗斯人走后，乌克兰也想重新夺取蛇岛。不过呢，大家都明白这个地方谁占了谁挨炸，所以乌军一开始是往岛上扔一面国旗，然后呢又让人员上岛举旗拍照，表示了象征性的占领。这个举动又招来了俄军飞机再次轰炸。俄罗斯说炸死了若干乌克兰人，而乌克兰说俄军飞机轰炸的时候，岛上早就没人了。反正呢，最终结果，蛇岛现在特别像一战期间双方堑壕之间的无人区。成了一个双方火力都很照顾的无人岛。其实啊，俄乌双方围绕蛇岛打的都是赌气的政治仗。战争初期，俄罗斯占据蛇岛，如果能在岛上建立一整套的防空体系和岸舰导弹，确实能够对乌克兰的海运起到封锁作用。但是，俄罗斯为了黑海西部的控制权，付出了莫斯科号、还有一艘拖船以及几艘工作船的代价，实际上是有点得不偿失。而乌军远程火炮最终让俄军在蛇岛处于被动挨打的地位，当然俄罗斯人不得不走。至于说乌军为了夺取蛇岛，也发起过几次攻击，一方面确实击毁了一些俄军在岛上的装备，但是登岛行动作战中也被俄罗斯暴打过，舰艇、无人机损失都不小。到今天，乌克兰也只是插旗宣誓主权，人还是一样没法守在岛上。这个位置啊，谁放一粒棋子，对方就可以轻易把这个棋子提掉。但是双方还曾经乐此不疲，拼命地把人往岛上送。从军事上讲，就非常的无聊。但是如果考虑到双方都是演给欧洲观众看，显示自己有足够强大的肌肉，能够打击对方士气，宣扬自己胜利，这种没完没了的小打小闹就有政治必要。其实只要乌克兰不在岛上部署防空火力、反舰导弹。俄罗斯是没必要继续空袭蛇岛的，就算岛上干掉几个人，对战局没有关键影响。这一点，美国海军的作战原则倒是说得很清楚嘛，就是目标原则，也就是要求指挥官对无关战局的次要目标尽可能不要去浪费弹药。同样道理，乌克兰在蛇岛上浪费海马斯的火箭弹，实际上必要性也不够高。当然，蛇岛以后还有可能再次爆发战斗，那就要看俄罗斯是不是有心思、有能力。把奥德萨先纳入自己囊中，只有先把奥德萨拿下，蛇岛才能真正被俄罗斯所掌握。好，关于围绕蛇岛这么个弹丸之地，俄乌为什么都表现得那么无聊？今天呢，我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再聊。